হ্যালো এভরিওয়ান আমি অঙ্কিতা আপনাদের সকলকে পিকাট মাইনুকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে যারা প্রথমবার আমার ভিডিও দেখছেন তাদের সকলকে ওয়েলকাম এবং ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে আসবার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ যারা বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে যারা বাড়িতে রয়েছি আমরা সকলেই এই হোম মেকিং কিংবা গৃহকর্মের সাথে জড়িত কোন না কোনোভাবে এবং সেটাকে আমরা সকলেই খুব সুষ্ঠুভাবে ভালোবেসে করার চেষ্টা করি সেই হোম মেকিংয়ের বা গৃহকর্মের বেশ কয়েকটা পজিটিভ দিক রয়েছে সেই দিকগুলোই আমি আমার এই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি তারই সাথে হোম মেকিংয়ের যে ইন্সপিরেশন কিংবা মোটিভেশন সেটাও দেওয়ার চেষ্টা করি আজকের ভিডিওর মাধ্যমেও আমি চেষ্টা করব কোনো একটা পজিটিভ দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরার আশা করছি এই ভিডিওটাও আপনাদের ভালো লাগবে আমরা যারা হোম মেকার বা হাউস ওয়াইফ তারা সকাল থেকে সন্ধে অবধি যে কাজগুলো করছি সেইগুলো আমরা রোজ করছি বলে আমাদের একটা অভ্যেসের মতো হয়ে যায় আমরা একটা রুটিনের মধ্যে নিয়ে চলে আসি এই কাজগুলোকে আমি আপনাদের সাথে অনেকগুলো রুটিন শেয়ার করেছি আমার মর্নিং রুটিন ইভিনিং রুটিন কিংবা আমার ডেইলি ক্লিনিং উইকলি ক্লিনিং রুটিন আমি রুটিনে বিশ্বাস করি কারণ আমার মনে হয় সেই কাজগুলো আমি সময়ের মধ্যে সুন্দর করে গুছিয়ে করতে পারি যারা বাইরে কাজ করতে যাচ্ছেন তাদেরও কিন্তু একটা রুটিন রয়েছে তারা সকালে উঠে যাচ্ছেন অফিসে আবার সন্ধ্যেবেলা ফিরছেন মাঝে সময়ের মধ্যে কাজগুলো শেষ করছেন তাই সকলেরই কিন্তু রুটিন থাকা প্রয়োজন রুটিন থাকলেই আমরা কাজগুলো সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারব তবে বাড়িতে যারা কাজ করছি বাড়িতে যারা আছি তারা একটু রিল্যাক্সভাবে কাজগুলো আমরা করতেই পারি সেটা স্বাভাবিক তবে রুটিন থাকলে কি হয় কাজগুলো আমরা পরপর পরপর সুন্দর করে গুছিয়ে করতে পারি আর দেখবেন রুটিন না থাকলেই আমরা একটা কাজের পেছনে অনেকটা সময় দিয়ে ফেলি তখন বাকি কাজগুলো পড়ে থাকে আমরা করে উঠতে পারি না সেই জন্যই রুটিনটা প্রয়োজন তো আমি যেমন এখন লাঞ্চটা বানিয়ে নিচ্ছি লাঞ্চের পরে আমার বেশ কিছু কিচেনের ডিপ ক্লিনিং করতে হবে সেইগুলো আমি করব তো এটাও কিন্তু আজকে আমার রুটিনের মধ্যে রয়েছে আমি আপনাদের সাথে সব সময় রুটিন নিয়ে কথা বলি এবং আমার মতে রুটিন হল হোম মেকারসদের সবচেয়ে বড় বন্ধু তবে এই বন্ধু ছাড়াও হোম মেকারসদের বেশ কিছু শত্রু রয়েছে এবং আগামী বেশ কিছু ভিডিওতে আমি এই শত্রুদের নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমি সবচেয়ে প্রথম এবং প্রধান শত্রুর কথা বলব সেটা কে আপনারা কি জানতে চান সেটা হলো ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট হতাশা বা নিরাশা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কখনো না কখনো ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট হতাশা এসেছে তবে এই হতাশাগুলো আমরা যদি মনের মধ্যে পুষে রাখি আমরা যদি জায়গা করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের হোম মেকিংয়ের ক্ষেত্রে এটা একটা বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়াবে আমরা ভালো মতো মন দিয়ে আমাদের গৃহকর্মগুলোকে করতে পারব না হতাশা অনেক ধরনের হতে পারে তবে আমি যেহেতু হোম মেকার তাই বেশিরভাগ হাউস ওয়াইফ কিংবা হোম মেকারদের একটা কমন হতাশা থাকে সেটা হলো চাকরি করতে না পারা এই যে চাকরি করতে না পারার কষ্ট সেটা অনেক দিন মনের মধ্যে থেকে যায় এবং পরবর্তী সময় এটা একটা বড় কষ্টে রাখার ধারণ করে এবং তা কিন্তু আমাদের হোম মেকারদের জন্য বিশাল বড় ক্ষতি ডেকে আনে এবং সেই হোম মেকিংয়ের ক্ষেত্রে একটা বিশাল বাধা সৃষ্টি করে একটা দূরত্বের সৃষ্টি করে অনেকে হয়তো চাকরি করতেন কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে আপনাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছে কিংবা সন্তান হবার পর সন্তানের জন্য আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন তো এরকম বিভিন্ন কারণ থাকে চাকরি ছেড়ে দেবার বা চাকরিটাকে কন্টিনিউ না করবার এবং এই চাকরি করতে না পারার যে কষ্ট সেটাই পরবর্তী সময় একটা হতাশায় পরিণত হয় আমার নিজের খুব স্বল্প অভিজ্ঞতা আমার মাত্র বারো বছর বিয়ে হয়েছে তাই যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এটুকু বুঝেছি যে আমাদের মধ্যে এই যে দুবিতাটা কাজ করে যে চাকরি করলে বোধ হয় আমরা সম্মান বেশি পাব বা আমাদেরকে সবাই সম্মান দেবে বা চাকরি করলেই আমরা একটা সম্মানীয় জায়গায় পৌঁছব সেটা কিন্তু ভুল কারণ আমরা যদি নিজেরাই আমাদের এই গৃহস্থের কাজকে সম্মান না দিই আমরা যদি নিজেরাই মনে না করি যে এই কাজটা আমরা যেটা করছি সেটা সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সুন্দর কাজ তা না হলে তো আমরা কখনোই শান্তি পাব না কখনোই হতাশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না তাই আমার যারা বন্ধুরা রয়েছেন আমার যারা 
ফেলো হোম মেকার্সরা রয়েছেন তাদেরকে আমি এটুকুই বলবো যে আপনারা আপনাদের এই সংসার আপনাদের এই গৃহকর্মকে ভালোবাসুন ভালোবেসে কাজগুলো করে যান দেখবেন হতাশা অনেক দূরে চলে যাবে আবার রুটিনে ফিরে চলে এলাম তো এখন বাকি কাজগুলো ঝটপট করে করে নেব একটু আগেই দেখালাম যে আমি কিচেনের ক্যাবিনেটটা ডিপ ক্লিন করলাম অর্গানাইজ করলাম তো এখন এই যে কমফোর্টারটা দেখতে পাচ্ছেন এরকম দুটো কমফোর্টার আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি একটা পেখমের একটা আমাদের তো সেটাকে ভালো করে শুকিয়েও নিয়েছি রোদে ভালো মতো শুকিয়ে নিয়ে এবার এটাকে প্যাকিং করে রেখে আমি স্টোরেজ রুমে রেখে দেব আবার শীতকালে বের করব আর কি তো এই কাজটা অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম করব করব সেটা আজকে করে ফেলেছি এবারে যেটা করব সেটা হচ্ছে বেশ কয়েকদিন আগে একটা ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আমাদের পাখির যে বাড়িটা রয়েছে বার্ড হাউস যেখানে পাখিরা খাবারটা খেতে আসে সেই বার্ড হাউসটা ভেঙে গেছে তো এই যে সেই বার্ড হাউস এটা আমি একটু ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি পরিষ্কার করে এটাকে একটু ফিক্স করার চেষ্টা করব আমি জানি না কতটা এটাকে পুরোপুরি ফিক্স করতে পারবো কি না যদি সম্ভব হয় এটাকে আবার আমি বার্ড হাউস হিসেবেই ব্যবহার করব নয়তো কোনো ক্রাফ্টে আমি ব্যবহার করে নেব তো আজকে আমি বিকেলবেলা কুকিজ বানাবো বেক করে যে কুকি হয় তো একদম সহজভাবে কুকিটা বানাবো মাত্র তিনটে ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে এই কুকিগুলো বানাবো ভীষণ ভালো খেতে হয় আমি ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো সব আমার ডেসক্রিপশানে লিখে দিচ্ছি কতটা করে আমি ব্যবহার করেছি সেগুলো সব আমি ডেসক্রিপশানে লিখে দেব খুব সহজ বানানো আমি বেশ কিছু কুকিজ বানিয়েছিলাম এবং আমাদের সকলেরই দারুণ লেগেছে আর খুব সিম্পলভাবে বানানো যায় দেখুন বাটার লাগবে চিনি লাগবে আর ময়দা ব্যাস এই তিনটে জিনিস দিয়ে এই কুকিগুলো বানানো হয়ে যাবে সবার প্রথমে আমি বাটারটাকে মিক্সের মধ্যে দিয়ে নিচ্ছি তারপরে বাটারটাকে ভালো মতো মিশিয়ে নেব তো বাটারটা আমি রুম টেম্পারেচারে নরম করে নিয়েছিলাম এটা মিশে গেলে এর মধ্যে আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি আমি চিনিটাকে একটু ব্লেন্ডারে পাউডার করে নিয়েছিলাম আপনাদের কাছে ফাইন সুগার থাকলে সেটাই দেবেন এই দুটো যখন ভালো মতো মিশে যাবে তখন এর মধ্যে অল্প অল্প করে আমি ময়দাটা দিয়ে নেব এবার এই তিনটে ইনগ্রেডিয়েন্ট যখন খুব ভালো মতো মিশে যাবে তখন এটাকে ডো বানিয়ে নিতে হবে তো আমি কিচেন স্ল্যাবের মধ্যে সব মিক্সারটা দিয়ে এই দেখুন পেখমও আমাকে হেল্প করছে তো এইভাবে আমরা হাত দিয়ে ময়েম দিয়ে মাখিয়ে মাখিয়ে ডোয়ের মতো করে নেব তারপরে আমি একটা রোলের মতো শেপ করে নেব তাহলে কুকিটা কাটতে সুবিধা হবে তো এই রোলটাকে আমি একটু সুগারের মধ্যে গড়িয়ে নেব আমি চিনিটা একটু ছটিয়ে দিলাম তারপরে এই যে রোলটাকে দেখুন চিনির মধ্যে আমি এইভাবে একটু মাখিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি তারপর একটা ফয়েল পেপারের মধ্যে আমি মুড়িয়ে ফ্রিজের মধ্যে আধ ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছিলাম যখন ডোটা একটু ফার্ম হয়ে গেল তখন আমি এইভাবে স্কোয়ার স্কোয়ার করে চাকু দিয়ে কেটে নিলাম ব্যাস আমাদের কিন্তু কুকিগুলো প্রায় রেডি হয়ে গেছে এবার বেক করতে হবে তো আমি একটা প্লেন কুকি শিটের মধ্যে এই যে আমি পিসগুলোকে রেখে দেব আমি তিনশো পঁচিশ ডিগ্রি ফারেন হাইটে পঁচিশ মিনিটের জন্য বেক করেছি প্রথমে আমি কুড়ি মিনিট বেক করেছি তারপরে আরও পাঁচ মিনিট দিয়েছি তো ভীষণ ভালো খেতে হয় খুব ইজি বানানো অবশ্যই বানিয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আমি ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো ডেসক্রিপশানে লিখে দেব কুকিটা কেমন হয়েছে রে খেতে এবার আমাদের বন্ধুরা একসাথে কুকি করে বানাতে পারবে একটু বেসিকলি বাটার কুকি একদম প্লেন আর টেক্সচারটা বেশ ভালো আর কি সুইট গুডনেস আমি কি ওল্ড এটেড ভাবিস কুল মানে আমি বুঝবো না আজকে তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আশা করছি ভালো লেগেছে কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো নতুন ভিডিওর সাথে খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে ততদিন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার